ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കേദാർനാഥ് യാത്രയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണിത് ഈ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഋഷികേശിൽ നിന്ന് കേദാർനാഥ് യാത്രയുടെ അതായത് നടപ്പ് യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലമായ ഗൗരികുണ്ടിലേക്കാണ് ഈ ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് ഋഷികേശിൽ നിന്ന് ഗൗരികുണ്ട് എന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടേ കാലോടു കൂടി തന്നെ രാവിലെ എണീച്ച് കുളിച്ച് റെഡിയായി ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രാവിലെ ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ അവിടെ ഒതുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥല പോകുന്നതല്ല അതിനാൽ വളരെ വ്യക്തമായി മാത്രം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ കയറാവൂ അവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിലല്ല മറിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ പ്രധാന തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫീസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ആളാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് തരുന്നത് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലുള്ള വലിയ ബസ്സുകളല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ ചെറിയൊരു വാൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ബസ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ടാറ്റയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈലാലിൻ്റെയൊക്കെ അതേപോലുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ബസ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് പോകാം വലിയ ബസ്സുകളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയി കുറെ കണ്ട കൂടുതൽ ബസ്സുകളും ചെറിയ ബസ്സുകളാണ് അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന കേദാർനാഥേശ്വരൻ്റെ പടവും ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ദിവസം യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരാൾ വന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി കവറുകൾ അതായത് മഴ നനയാതെ നമുക്ക് ഓവർ കോട്ട് പോലെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള കവറുകൾ അവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വില ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി നാല് നാല് നാലേ കാലോളം ആയി മൂന്ന് മണിക്ക് യാത്ര തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ആൾ നിറയാനൊക്കെയാണ് ബസ് ഒരു ആൾ നിറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ അവരെടുക്കൂ ഏകദേശം നാല് നാലേ കാലോട് കൂടി യാത്ര തുടങ്ങി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം താമസിച്ച് ഇരുട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ നേരത്തെ അവിടെ നേരം വിളിക്കും അതായത് ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിയോട് കൂടി ഏകദേശം നല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടേക്കുള്ള ഒരു എട്ട് മണിയോട് വട്ടം അവിടെ ഉണ്ടാവും യാത്ര തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര വളരെ ക്ലേശകരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം വീതി വഴിയുടെ വീതി വളരെ കുറവാണ് കല്ലുകൾ പാകി പലപ്പോഴും റോഡ് മുഴുവൻ പണിയാണ് എപ്പോഴും പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പണിയുള്ള നടക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡെന്ന് പലരും കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട് കാര്യം എപ്പോഴും മലകൾ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് പാറകൾ വീഴുന്നുണ്ട് വണ്ടി പോകുന്ന തന്നെ ഒരു ബാലൻസിലാണ് കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയാണ് എങ്കിൽ ബസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും അതിലിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ യാത്രക്കാരും ഭക്തരായിരിക്കും അവർ ഹര ഹര മഹാദേവ് എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടി വളരെ മനോഹരമായ യാത്ര പോകുന്നത് യാത്ര ഒരു പകുതി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാനാവും വളരെ ദൂരത്തിൽ എത്രയെങ്കിലും കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരത്തിൽ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ഹിമവാൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ബസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര അലറി വിളിച്ച ഒരു ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങളും ഒപ്പം ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരുന്നു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹിമാലയം കാണുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം ഞാനും ഇന്ദുവും അച്ചുവും ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പരസ്പരം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമുക്ക് നേരത്തെ പോയ യാത്രയിൽ മുമ്പ് തലവസ്ഥ യാത്രയിൽ കിടന്ന പോലെ അത്രയുള്ള ആഹാരം ഒന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് ഒത്ത ചെറിയ പെട്ടിക്കടകൾ പോലുള്ള സൗകര്യം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവൂ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നാരങ്ങവെള്ളം പഴം നല്ല ഫ്രഷായി ലഭിക്കുന്ന വെള്ളരിക്ക അതെല്ലാമാണ് അവിടെ കൂടുതലും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കഴിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ബിസ്ക്കറ്റ് അതെല്ലാം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഗൗരികുണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഗൗരികുണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഗൗരികുണ്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബ
അപ്പോൾ അതിന് ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോട്ടർ സൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മളവിടെ ഇവിടെ ക്യൂ ഇരുന്ന് ഓഫീസിൽ ഒരു ക്യൂ അവന് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കണം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പാസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നിന്നാലേ പറ്റൂ അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം നിന്നതിന് ശേഷം പാസ് തരും നമുക്കൊരു ഏഴ് ദിവസത്തെ എൻട്രി ആണ് ഒരാഴ്ചത്തെ അവിടെ മുകളിൽ നിൽക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളൊരു പെർമിഷൻ പോലുള്ള ചെറിയൊരു കാർഡ് പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് തരുന്നത് അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്നത് ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് ബൊലേറോ ടാക്സികൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ബയോമെട്രിക് എടുത്തത് മുതൽ ജോലി കൊണ്ട് വരെയുള്ള സ്ഥലം നമുക്കവിടെ എത്താൻ പറ്റും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാർ പോലുള്ള ഏരിയകളിൽ കാണുന്ന കുന്ന് ഭാ കുന്ന് നിറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ അടുക്കി 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 വെച്ചിരിക്കുന്ന കടകളും ചെറിയ ചെറിയ ലോഡ്ജുകളും ചേർന്ന ഇടങ്ങളാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് നിങ്ങളങ്ങനെ പതുക്കെ എവിടെയാണ് താമസിക്കണം എന്നറിയാതെ ഒന്ന് അമ്പരുന്ന് മുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരാളൊന്ന് ചോദിച്ചു റൂം വേണോ ഭാര്യം ചോദിച്ചു ഹിന്ദിയിൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ എത്രയാണ് തിരക്കിയപ്പോൾ ആയിരം രൂപ പെർ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസത്തോളം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ആ എത്തിയ ദിവസവും യാത്ര മുകളിലോട്ട് പോയി തിരിച്ച് വന്ന് അടുത്ത ദിവസവും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല താമസിച്ചോളം പറഞ്ഞു റൂമെല്ലാം കാട്ടി തന്നു റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാ ഇത്രയും വൃത്തിയുള്ള മുറി നമ്മളിവിടെ പോലും കേരളത്തിൽ പോലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും വൃത്തിയുള്ള എന്നാൽ ഈ മഞ്ഞ് കാറ്റിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീശുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് എപ്പോഴേ കേട്ടു തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് അതിനാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധമോ ബാത്റൂമോ ഒക്കെ അത്രയ്ക്കും ക്ലീൻ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ അളകനന്ദിയിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത ഐസ് വാട്ടർ പോലത്തെ വെള്ളവും ആ റൂമിൽ കിട്ടും ഫാനൊന്നും വേണ്ട റൂമിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ വെച്ച് റൂമിൽ കയറി ലഗേജ് എല്ലാം വെച്ചു എല്ലാം ഷൂസ് അത്ര ഷൂസാണ് ഇട്ട് എപ്പോഴും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യം കാര്യം കൂടുതലും മലനിരകളിൽ കയറുന്നു തന്നെ ഷൂസ് എല്ലാം ഊരി ഞങ്ങൾ ബാത്റൂമിലെല്ലാം പോയി ഫ്രഷായി കുളിച്ച് റെഡി ആയതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം പുറത്തിറങ്ങി ചോറ് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയതാണ് ചെറിയൊരു കടയിൽ വളരെ കുറച്ച് ചോറ് രസം സാമ്പാർ എന്ന് അവർ കരുതുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രസമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ അത്യാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചു പിന്നെ ഏറെ ആസ്വാദ്യകരമായി തോന്നിയത് അവിടെ ആ സമയത്ത് കിട്ടിയ ക്വാളിഫ്ലവർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് ആണ് വളരെ രുചികരമായിട്ട് തോന്നി അവിടുന്ന് റൂമിലെത്തി രാത്രി എപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് പുറത്ത് നോക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ക്ഷീണം കാരണം ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഉയർന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നിലവിളിലും കേട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളവ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ താഴെ നാഗസന്യാസിമാരുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം താഴേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയായി ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് പിന്നെയും കിടന്നുറങ്ങി ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോട് കൂടി അവിടെ നിന്നുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് മണിയോട് കൂടി റെഡിയാവാനായി നേരത്തെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി ബാക്കി അടുത്ത ഭാഗത്ത്